പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് ടുവിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടികളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകളായ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉണ്ടാവാറില്ല നമുക്ക് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നു റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ആറായിരം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നാനൂറ്റി എൺപത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ക്യാൻറ്റീൻ നയൻ തൗസൻഡ് മിസലീനിയസ് ഇൻകം നാനൂറ്റി അൻപത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവിഡൻഡ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു സാലറീസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റേഷണറി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ടാക്സ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ടെലഫോൺ അറുന്നൂറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി അൻപത് പോസ്റ്റേജ് ആയിരം സൺറീസ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാലൻസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിപ്പയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ആർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് പേയിങ് ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പർമാരാണ് ഈ ക്ലബിലുള്ളത് ഈ നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പർമാർ ആനുവലി നൽകേണ്ടത് മുപ്പത് രൂപയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഥവാ ഒരു മെമ്പർ മുപ്പത് രൂപ വെച്ചാണ് ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരി സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എൻഡിലെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി നാ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അഥവാ ക്ലോസിങ്ങിലെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സാലറി സാലറി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അഥവാ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നു സാലറി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഇനി സ്റ്റേഷനറിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സ്റ്റേഷനറി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഷനറിയോടൊപ്പം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്യുകയും വേണം സ്റ്റേഷനറിയോടൊപ്പം ഓപ്പണിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസിംഗ് ലെസ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനോടൊപ്പം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കായ മുന്നൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ
ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റമാണ് അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു അസെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു പോസ്റ്റേജ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു സൺറൈസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതേണ്ട സാധനമാണ് ഇനി നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരുന്നത് ആ തന്നതിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലേതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അഥവാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ ആ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് മാത്രം കറണ്ട് ഇയർ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഇയറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കുള്ളത് ടോട്ടലി നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പർമാരാണുള്ളത് ക്ലബിന് മൊത്തമായിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പർമാരാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പർമാരും തരേണ്ട തുക മുപ്പത് രൂപയാണ് പ്രതി വർഷം മുപ്പത് രൂപയാണ് അവർ വരിസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പർമാരാണ് ക്ലബിനുള്ളത് ഒരു മെമ്പർ തരേണ്ട തുക മുപ്പത് രൂപയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ആ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നമുക്ക് വെറും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ട തുക പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനർത്ഥം ബാക്കി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ആ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കൂടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതും ദൻ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ക്യാൻറ്റീൻ നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരെ എഴുതുന്നു മിസലേനിയസ് ഇൻകം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എഴുതി സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എഴുതി ദൻ ഡിവിഡൻഡ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എഴുതുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം സൈഡിനെയും എക്സ്പെൻസ് സൈഡിനെയും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇൻകം സൈഡിൽ ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് വലുത് ആ വലുതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കോളത്തിലും സാധാ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്കും വലുത് എഴുതി ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എക്സ്പെൻസുകൾ മൊത്തം മൈനസ് ചെയ്തോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് അഥവാ ട്രേഡിങ് കൺസേണുകളിലെ പ്രോഫിറ്റിന് പകരം ഇവിടെ എഴുതുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ട്രേഡിങ് കൺസേണുകൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലെ റവന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്കും ദൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ റവന്യൂ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇൻകം സൈഡിലേക്കും എഴുതുന്നു താഴെ തന്നിരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ബാലൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് സർപ്ലസ് എന്നായിരിക്കും ആ സർപ്ലസ് ആണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ദൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ അറിയണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക്
സ്റ്റേഷനറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റേഷനറിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റേഷനറിയിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി അഥവാ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബിൽഡിങ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൂൽ തന്നിരുന്നു അറുപതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബിൽഡിങ്ങിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉള്ളത് ഈ വർഷമാണ് അഥവാ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലല്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കേണ്ടത് പകരം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ് അറുപതിനായിരം രൂപ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൂടെ എഴുതുന്നു അസെറ്റ് സൈഡ് ക്ലിയർ ആയി ഇത് തന്നെ ആ അസെറ്റ് സൈഡിലെ എല്ലാ അസെറ്റുകളെയും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഇവിടെ വേറെ ലാബിലിറ്റിയെ പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അസെറ്റിലെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൂൾ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് അസെറ്റ് സൈഡും ലാബിലിറ്റി സൈഡും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അസെറ്റ് സൈഡും ലാബിലിറ്റി സൈഡും തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ അസെറ്റ് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ചോദ്യത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് എഴുതുന്നു ആ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലാബിലിറ്റിയിലേക്ക് വല്ലതും ഉണ്ട് എങ്കിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുകയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തെ അഥവാ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അഥവാ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അസെറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അസെറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് എഴുതുന്നു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാഷ് അപ്പോൾ നോക്കാം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാഷ് ആയിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാഷ് ആയിട്ടും നമ്മൾ എഴുതും അതിന് ശേഷം സ്റ്റേഷനറി അഥവാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അത് എഴുതുന്നു അടുത്തത് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രണ്ട് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതുന്നു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അസെറ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ എഴുതി ദൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അത് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും ദൻ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അറുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അറുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ദൻ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സർപ്ലസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ആ സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഐ മീൻ നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിരുന്നു ആ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്
ഫർണിച്ചർ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ ദൻ ചാരിറ്റി ഷോ എക്സ്പെൻസസ് രണ്ടായിരം രൂപ ബാലൻസ് മൂവായിരം രൂപ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഫർണിച്ചർ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളുടെ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് മാസത്തേക്ക് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ഓൺ ഫർണിച്ചർ കാണുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം ആറ് മാസത്തേക്ക് അഥവാ ഹാഫ് കണ്ടാൽ മതി ദൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം പ്രിപ്പയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർ ദിയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്യൂ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്യൂ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരിയിൽ അഞ്ഞൂറും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിന് എഴുന്നൂറുമാണ് ദൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരിയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡും ദൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുമാണ് നമുക്കറിയാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറിനോടൊപ്പം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എൻഡും റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ബിഗിനിങ്ങും ആഡ് ചെയ്യുകയും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഗിനിങ്ങും റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എൻഡും മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക ഇനി ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഓപ്പണിങ്ങിലെ ബിൽഡിങ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ദൻ ക്ലോസിങ്ങിലെ ബിൽഡിങ്ങും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അഥവാ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് പിന്നീട് വാങ്ങലോ വിൽക്കലോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബിൽഡിങ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ഫർണിച്ചർ ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫർണിച്ചർ പത്ത് ശതമാനവും ബിൽഡിങ് പതിനഞ്ച് ശതമാനവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഫർണിച്ചറിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് അഥവാ സർപ്ലസ് അല്ല പകരം ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ പേര് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും ആ ഡെഫിസിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ തുക മൂവ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കിട്ടുക ദൻ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതും ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ദൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അറുപത് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഡൊണേഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ സാലറീസ് അറുന്നൂറ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എൺപത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സ്പെൻസ് നാനൂറ്റി അൻപത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അൻപത് ന്യൂസ് പേപ്പർ നൂറ്റി അൻപത് ചാരിറ്റി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് രണ്ടായിരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബാലൻസ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്
ക്യാഷ് ബാലൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇരു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരം റെൻറ്റ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എൻട്രൻസ് ഫീ അഞ്ഞൂറ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ചെയർ എഴുപത്തി അഞ്ച് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാണ് ഹോണററിയം അറുന്നൂറ് പ്രിൻറിംഗ് നൂറ്റി അൻപത് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇരുന്നൂറ് സൺറീസ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫെർണിച്ചർ നാനൂറ് ലൈബ്രറി ബുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്യാഷ് ബാലൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിലത്തെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഐ മീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദെൻ അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഹെഡിൻ്റെ പേരിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് മാറ്റി എഴുതണം ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് മൂവായിരം ബിൽഡിംഗ് പതിനായിരം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലൈബ്രറി ബുക്ക് ആയിരം ഫെർണിച്ചർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ പ്രിൻറിംഗ് എഴുപത്തി അഞ്ച് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊന്ന് വർക്കൗട